പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് നയൻറെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നയൻത് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റേത് ഫുൾ ഒരുമിച്ച ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോരോ പോർഷൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ എക്സസൈസും കൂടെ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ നയൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നല്ലപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ പോർഷനും ഞാൻ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഓരോ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എക്സസൈസുകൾ കാണുക അതേപോലെ ഒത്തിരി എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ വർഷം ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇടുന്നതായിരിക്കും എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് കാണും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നയൻത്തിലത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ആർ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ലാസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും അതിന് ലാസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല അത് എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്തതാണ് ഹോൾ നമ്പർ ഇഫ് വി ഇൻക്ലൂഡ് സീറോ ഇൻ ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അപ്പം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ സീറോയും കൂടെ ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു അപ്പോൾ ഹോൾ നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഡബ്ല്യു യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇൻഡിജേഴ്സ് അപ്പം നമ്പർ നമ്മളൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ സീറോയുടെ റൈറ്റിലോട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും സീറോയുടെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആണ് എന്ന് നമ്മൾ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ഈ ഹോൾ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് എന്ന ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസഡ് ഈ ഇസഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഹോൾ നമ്പർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇത്രയും നോക്കി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊരു നമ്പർ ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ എന്ത് കാണും ഫ്രാക്ഷനിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് കാണും അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കാണും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ ദർ ആർ നമ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സെട്ര ദാറ്റ് ഈസ് എ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം പി ബൈ ക്യു അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ്
അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ക്യൂ സീറോ വരാനും പാടില്ല അപ്പോൾ പിയും ക്യൂവും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പിയും ക്യൂവും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും എന്ത് തന്നെയാണ് അത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ടു ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇതെന്താണ് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് സീറോ സീറോ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിൽ എടുക്കാം പി എന്താകാം സീറോ ആകാം ക്യു സീറോ ആവാം പാടില്ലെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പി എന്താവാം സീറോ ആകാം സീറോ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എന്താണ് ഇതും ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് സീറോ ബൈ വൺ ഇത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് അല്ലേ ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ ആവാം പാടില്ല അപ്പൊ ഈ റാഷണൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കി എ നമ്പർ റിസീസ് കോൾഡ് ഇറാഷണൽ ഇഫ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം പി ബൈ ക്യു വെർ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാം എക്സാമ്പിൾ റൂട്ട് ടു ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സിക്സ് റൂട്ട് സെവൻ റൂട്ട് ടെൻ പൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ എക്സെട്ര ഇതെല്ലാം ഇറാഷണൽ നമ്പറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇവിടെ റൂട്ട് ടു എഴുതി റൂട്ട് ത്രീ എഴുതി എന്തുകൊണ്ട് റൂട്ട് ഫോർ എഴുതിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടുവിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതാം ടുവിനെ നമുക്ക് ടു ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ഇത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലായി അല്ലേ പി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ക്യൂ ഈസ് വൺ അപ്പൊ ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു എന്താണ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് റൂട്ട് ഫോർ ഇറാഷണലിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ വരാഞ്ഞത് കേട്ടോ റൂട്ട് ഫോർ എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ വരുന്നതല്ല അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ല അതെല്ലാം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ പൈ എന്തല്ല പൈയും ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല പൈയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് പൈക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് എഴുതാനുണ്ട് അല്ലേ എഴുതാറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എഴുതാറുണ്ട് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ വാല്യൂ എന്താണ് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അത് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാം പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്തല്ല റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല എന്ന ഈ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പൈയുടെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എഴുതുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്നൊരു വാല്യൂ നമ്മൾ പൈക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പൈയും എന്തല്ല റാഷണൽ നമ്പർ അല്ല ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഇത് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആണല്ലേ അപ്പം ഇതും എന്താണ് ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പം റാഷണൽ നമ്പറും ഇറാഷണൽ നമ്പറും എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ റാഷണൽ നമ്പറിനെയും ഇറാഷണൽ നമ്പറിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് റാഷണൽ നമ്പർ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് റാഷണൽ നമ്പറും വരും ഇറാഷണൽ നമ്പറും വരും രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന്
അപ്പോൾ ഈ ഇറാഷണൽ നമ്പറായ റൂട്ട് ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് ടു എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ അത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് സ്ക്വയർ ഒ എ ബി സി ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഒ ബി ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും വൺ യൂണിറ്റ് ലെങ്തിലുള്ളതാണ് ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒ ബി എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പൈതകോറസ് തിയറം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ പൈതകോറസ് തിയറം നമ്മൾ സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്താണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പൈതകോറസ് തിയറം ഹൈപ്പോർട്ടിന സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് പൈതകോറസ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഹൈപ്പോർട്ടിന സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒ ബി സ്ക്വയർ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒ എ ഈസ് വൺ ഇപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി ഈസ് വൺ വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ ഇതും വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടി ഒ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഒ ബി സ്ക്വയർ ടു ആണെങ്കിൽ ഒ ബി എന്തായിരിക്കും ഒ ബി ഈസ് റൂട്ട് ടു അപ്പം ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടു കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ റൂട്ട് ടുവിനെ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്കൊരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ കറക്റ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ സീറോ എന്നെടുക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇത് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ഇനി ഈ സീറോയിൽ നിന്ന് ഈ വൺ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒ എ ഇതിനെ ഞാൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇതിനെ ഞാൻ എ ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എ ബിയും എന്താണ് വേണ്ടത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് അതായത് ഈ ഒ എയ്ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നയൻറ്റി പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയിലായിരിക്കണം എയിലായിരിക്കണം പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കെയിൽ കറക്റ്റ് ഈ സിക്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ വൺ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒ എ ഇതിന് ഞാൻ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഒ എ ബി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു റൂട്ട് ടു എങ്ങനെയാണ് എന്നല്ലേ സെയിം യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പൈതകോറസ് തിയറം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൂട്ട് ടു കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഒയും ബിയും കൂടെ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഒ സെൻറ്ററാക്കി അല്ലേ ഒ സെൻറ്ററാക്കി റേഡിയസ് ഒ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കോമ്പസ് നമ്മൾ ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒ ബി റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഒ ബി റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ആർക്ക് ഈ നമ്പർ ലൈനിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇത് ഈ നമ്പർ ലൈനിലാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻ്റ്
പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ഇത് എന്തായിരിക്കും ഇത് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതും ഇതും കൂടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ലൈൻ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് റൂട്ട് ടു ഇനി റൂട്ട് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഒ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അടുത്തത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടർ എടുത്തിട്ട് പ്രൊ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ബിയിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മെഷർമെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വരണം കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് വീണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നയൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തത് ഇവിടെ നിന്ന് ബി വരെ സ്കെയില് വെക്കണം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളിവിടെ അളന്നെടുക്കുക കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഫൈവ് തൊട്ട് സിക്സ് വരെ കറക്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഒ ബി റൂട്ട് ടു ആണ് ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ബി ഡി വണ്ണുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓ ഡി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓ ഡി നമുക്കൊന്ന് പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ഓ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് അപ്പോൾ ഓ ബി ബേസ് ആണ് ബി ഡി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓ ഡി ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ആണ് അപ്പോൾ പൈതകോറ സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് എന്ത് വരും ഓ ഡി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ ഒ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ഒ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒ ബി ഈസ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ഡി ഈസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് റൂട്ട് ടുവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ അത് ടു ആകും കേട്ടോ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഒ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഒ ഡി സ്ക്വയർ ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ ഓ ഡി എന്തായിരിക്കും ഓ ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഓയിൽ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓ ഡി റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും നമ്മുടെ കോമ്പസ് നമ്മൾ ഓയിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓ ഡി റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ പോയിന്റർ ഡിയിൽ വെക്കുക ഓ ഡി റേഡിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഉണ്ടല്ലോ നമ്പർ ലൈനിലേക്ക് ആർക്ക് വരച്ചു ആർക്ക് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇതാ ടൂവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ തന്നെയാണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ക്യു ദിസ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടുവും റൂട്ട് ത്രീയും നമ്പർ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ പോർഷൻസും നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കണ്ടാലേ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പം ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിപ്പിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ തൊട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ